soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas galletas para Navidad estilo vitral. En el día de hoy les estoy trayendo una receta y un tutorial súper bonito que les va a servir para regalar, para colocar en el arbolito y para disfrutar en esta Navidad. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Para la base de esta galleta estamos usando una galleta de almendras que me parece ideal para esta temporada de navidad. Así que vamos con la receta. Galletas de almendra con decoración vitral para navidad. La cantidad de ingredientes para esta receta al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes están en el blog de Poncasitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este video. En un bol colocamos la mantequilla ligeramente ablandada pero aún fría y batimos a velocidad media alta. Para las galletas te recomiendo siempre utilizar mantequilla de buena calidad ya que ellas le van a aportar muchísimo sabor a las galletas. Una vez creme la mantequilla incorporamos el azúcar granulada y batimos por unos segundos solo hasta mezclar. Para esta receta utilizamos el azúcar blanquilla que es el azúcar normal solamente que la he pasado por un procesador de alimento para que quede un poquito más pequeñita y no se noten tanto sus granos. Incorporamos la vainilla y el huevo junto con una cucharada de la harina. Ahora incorporamos la almendra molida y al incorporar la harina restante cambiamos al gancho. Si no lo posees continúa amasando a mano. Incorporamos la canela y una vez se integre, confirmamos su textura. Si tu masa aún está pegajosa, le puedes incorporar un poco más de harina. Sabrás que está lista cuando se despega de las paredes del bol y no se pega de tus dedos al manipularla. Una vez lista la masa, le incorporo media cucharadita de sal. Eso sí, utilizo sal gruesa, porque lo que quiero es aportarle que se encuentren esos granitos y no tanto el sabor salado, sino que lo disfrutes a la hora de morder y encontrar ese cambio entre dulce y salado en la galleta. Pero esto es completamente opcional. Dividimos en dos partes iguales y extendemos con la ayuda de dos hojas de papel vegetal para hornear. De esta forma las galletas quedan más bonitas. El grosor que le he dado es de 4 milímetros y la llevamos a refrigerar por media hora. Recuerda bajarte la app de Ponquecito Sancake para que tengas siempre a mano en tu móvil o celular las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas sorpresas más. Pasado el tiempo, cortamos nuestras figuras aprovechando al máximo la masa estirada. Con esta receta obtenemos entre 30 a 50 galletas, todo dependerá del tamaño y el grosor que las realices. Disponemos en un tapete para hornear y cortamos la figura del vitral. Con una brocheta hacemos el orificio para colgar y retiramos la forma central que hemos cortado. Es importante dejar unos 2 centímetros de separación entre cada galleta al colocarla en el tapete y llevamos a hornear. Horneamos a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo, la bandeja a la mitad y sin ventilador. Si la vas a realizar en un horno de gas, entonces el calor está solo abajo y la bandeja lo más arriba posible. El tiempo de cocción es aproximadamente de 10 a 20 minutos, todo dependerá del tamaño y del grosor de tu galleta. Ten mucha precaución porque un exceso de horneado da como resultado unas galletas duras. Una vez listas, disponemos sobre una rejilla y dejamos enfriar totalmente. Colocamos nuestros caramelos de un mismo color y sabor en un mortero y rompemos para que se derrita más fácilmente en el microondas. A la hora de manipular el caramelo te recomiendo utilizar guantes si no tienes mucha práctica y lo otro que te recomiendo es que utilices siempre una jarra de uso refractario. Al ser resistente al calor lo podemos manipular con más seguridad. Tenlo mucho cuidado al realizarlo ya que las quemaduras con caramelo son bastante fuertes. Muchas personas colocan el caramelo en el momento de hornear, yo lo prefiero ya que el tiempo del caramelo y el tiempo de la galleta por lo general es diferente y el efecto no queda tan bonito, por eso realizo la galleta por un lado y el caramelo por el otro. Disponemos nuestras galletas sobre un tapete de silicona o papel de aluminio y con la ayuda de una espátula o paleta de silicona vamos a verter el caramelo dentro de los orificios. A la vez, esta paleta de siliconas nos va a ayudar a recoger cualquier hilo de caramelo que se nos haya escapado. Una vez listas, esperamos unos 10 minutos hasta que el caramelo endurezca completamente antes de manipular. 
Estas galletas se mantienen perfectas durante un mes. Eso sí, recuerda que el caramelo se tiende a poner pegajoso con la humedad. Así que te recomiendo o colocarlas dentro de unas bolsitas de celofán y atarlo, o si las vas a colocar una sobre otra, utilices papel sulfurizado para que de esta forma sea muy fácil desprenderlas y no se te queden pegadas una con otra. La verdad es que estoy encantada con estas galletas por su efecto tan bonito y brillante. Las he colgado en un centro de mesa con unas ramitas y luces, como un detalle para quienes me vengan a visitar. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao! Recuerda bajarte la app de Funquecito Sancase a tu móvil o celular para que tengas siempre a mano la receta, los ingredientes, los tips y muchísimas otras sorpresas más.